。给了我怕光的眼，同时落。适量的、是暖的，我只能仅凭直觉揣测。啊啊、爱情是无语，造化我。啊，啊情似山执着。陛下明鉴，自圣国归来，妾与萧礼便已恩断义绝。大姐，你……可是，你的夫君对你却是情根深重啊！今夜萧礼拼了性命前来行刺，将守卫全部引到姑这里来，好助你脱身。这等情谊。便是孤，也不禁动容啊！不知宣城夫人心中作何感想啊？无论萧凛做什么，都与妾绝无关系。冰长子心只忠于陛下一人，此生不渝。是吗？妾愿以性命起誓。大姐和你不是一直好好的吗？怎么会突然说这种话？好了，起来吧。今日你是功臣，该赏赐才是。怎么，叶将军也在啊？来做好人呢。哦，青雨，你说，我方才在朱雀门见到了大姐和翩然，听到他们二人起了争执，翩然要动手，被我拦了下来。争执什么？情丝。翩然，什么情丝？万物有灵智，便有情思。有了情思，才能爱人。可我的情思丢了，你的情思是怎么丢的？我干嘛告诉你啊？好吧。那么，你来说。妾。白宇，姑听说，最近月隐卫新练了一种妖毒，虽能让人在十日之内肝肠寸断而死，却也能叫人知无不言。听说十分灵验。是的，陛下。陛下。宣城夫人若是不想说，就替姑试试这新毒吧。陛下，您明明说妾是有功之人，该赏。一码事归一码事，功过可相抵。你试完毒，姑可以考虑留你一命。你是准备自己说，还是吃完药再说？我说，那是七年前的事了。那个时候。我刚满十六岁，正心高气盛。
佳慧，你说我像不像这棵野花？又细弱，又不起眼。堂堂柱国公府，满眼锦绣，谁会注意到这样一朵不起眼的野花呢？小姐，别这样说。小姐您容貌美，又有才名，将来定能嫁个如意郎君的。如意郎君这种好事，哪里轮得到我？佳慧，你替我去庙里求一道平安符，交给老太太便是。小姐，你呢？这里离城门不远，我走回去，就当是踏青吧。姑娘，烦请留步。你怎么了？我就要死了，姑娘。可否行个方便？你可是正都中人，我的心上人也住在正都，我想再见他最后一面。谢谢。将他的东西还给他，可惜他就住在城中兰花香最里面那屋。烦请你转告别人，江饶一介凡夫，无缘与他相守白头。得情字相赠，已是三生有幸，就此奉还。愿他来日另结良缘，此生喜乐美满。对不起，没能。他生得如此貌美。又有那般痴情的情郎，我却什么都没有。当时，一股奇妙的力量笼罩了我，那感觉太好了。也不知道是不是那情思的缘故，后来我的容貌越来越美，京中男子不论老幼，无不被我倾倒。我只知那东西叫情思，却不知道它是何物。当年我是一时贪心鬼迷心窍，才不小心将它私吞的。你连那是什么都不知道，却知道据为己有。你明知道江饶一腔遗憾而死，却连他的死讯都不愿意告诉偏人。我从前从没想过，大姐是这样的人。原来并非错觉，我心口上萌动长出的，是情思。连别人的情思都要占据，叶冰城，你当真可恨？南南溪，别杀他！二姐，二姐，这
他偷来，明朝还。妖女的情思，可我也只不过得到了一点他人的关注和爱慕而已。其实你的那些山盟海誓，不过是因为情思罢了。叶青玉，叶修武，从小到大你们什么都有。这也要夺走。如今我什么都没有了，你们满意了吗？若不是叶修武让我生了情思，知道了爱是什么感觉。我恐怕永远无法拥有它。将萧岭押入大牢，使夺叶冰长宣城夫人称号。明日起，汝叶庭为奴。是。你到底是来劝我，还是来可怜我？那日我难过时，你可以陪我吃饭；今日你伤心，我可以陪你喝酒。你姐姐说的那条河，当年我就是在那里遇到了江饶，他在河边应马
，我却以为他是偷看人洗澡的登徒子，一句辩解都不听，就抽了他好多耳光，把他都抽傻了。那条河离圣都很近，特别特别近。就是腿脚再慢的人，再多走两个，也能到家了，就差那么一点，就差那么一点点，他就能回家了。我等了他这么久。我每天在家掰着手指头数，我等了他一千多日。我知道你一定等了他很久很久吧。短暂的月，所有梦翩然凋落。后来，我去驾馆寻找过他的尸首，又找了许多年，不说破，杳无音讯，却不知道，他就这样。悄悄死在了城外。多可笑！可不可以不要再动了？你再动，床都要塌了。你不是要安慰我吗？怎么反倒自己睡不着了？谭太监，你说，倘若我大姐不是淑女，家中对她多疼爱些，会不会就不会走到今日了？你这大晚上的不睡觉，想她做什么？还说我呢？你不是也一样？你在想什么？我在想，从前我七情断绝，大概正是因为没有情思吧。小魔神猜对了。叶希沃，嗯，你说，若是有了情思，会是什么样的感觉？嗯
，大概就是这种感觉吧。睡吧。福玉，这阵法完成还需几日？殿下，三日即可。三日之后，南境境内再无一只活物。傀儡妖兵准备的如何了？殿下，术士们日以继夜炼化，已有万余阴煞军可供殿下驱使。太少了。从今日起，让他们加速炼化妖兵。我不能等，属下会再想些法子。嗯、就这些，都办完了。哦，对了，过几日我想出门散散心。准。谭台静，你现在这是良心发现了？你再啰嗦就别休息了。我不说，我不说，我不说。什么事？陛下，我想休假一日。叶将军，你自入朝为臣，可从未有过一日休息。你去吧，朝臣五日一休沐，本就是应该的多谢了，饭食放在那里便好。二小姐，你怎么来了？快接着。我在这里不学吃穿，谭太心并未苛待我。这是爹爹和祖母托我一定要带给你的。是他们的一点心意，你快收下吧，啊！多谢了。谭太信知道你过来吗？我来看你一眼就离开，不用告诉他。我在这里整日清闲无事，比在军营中还要舒坦些。你快回去吧。你打算怎么办？什么怎么办？庞义之去哪儿了？大胜残余的军队呢？早就知道你不对劲，小林，你可以信我。你究竟想要做什么？我一定能帮上你。不必帮我。事到如今，我只有束手待死。谭台静不会杀你的。我知道他不会杀我，可也不会让我走出紧箍的牢房。你到底想要做什么啊？庞一之回到残部。最快要六日，若我行刺后能够脱身，六日后便率残部去夺回景国的战俘，带他们渡海南下。若我无法脱身，便是庞一之带着移民和残部离开，不必再等我。那你呢？圣国可以有战死的将军，不能有投敌的王储。早在圣国被攻破时，我就理当与社稷同往了。你给我回来！你这人怎么这么死心眼啊？二小姐，只要我活着，最后这只精锐之士就会为了我浴血抵抗。但如今，圣国的大势已去，谭太静是一位雄主，有他在
，胜过子民一刻安享太平。只有我死了。让胜国复国的希望破灭，这场战争才可以真正的结束，才可以停止流血。所以，你这次冒险而来，是早就存了死志。是啊，人各有志，二小姐不必为我忧伤。你给我等着，六日之内，我一定会想到办法，让你跟着圣君离开。此事凶险，二小姐不可冒险。你等我消息。二小姐。其实，你不是夜袭物吧？六殿下何出此言？叶希雾与我自幼相识，他不会为别人拼命，不会孤身孤胆的闯荡，更不会冒险来救我。般若浮生后，你我在漠河边分别时，我便已确定了。六殿下，我你不必解释，这一定是极隐秘玄奥之事，不可与外人道。你放心。此番无论生死，我都不会说出去的。你走吧，等我来救你。待了多久？至多一刻钟的时间。都聊了些什么？我离得太远，没怎么听清。看总看得清吧。他们怎么了？这么难以形容吗？一开始，小岭把手放在叶姑娘的脸上，那叶姑娘。用力去扯他的衣裳，然后叶姑娘就走了，没了。念白雨，下次再有这种事，找个会说话的人去盯。哦。你家里人来了，给我来一下。祖母，哎，祖母，病场让你受苦了。祖母，您怎么来看我了？哎，我去找了西雾，他在谭台陛下那里很是说得上话，我这才能过来看你。哎，你的事，家里人都已经听说了，犯了错，就得受罚，天经地义。但血浓于水，你是我们的家人呐、啊，我们不会抛弃你的。你放心，祖母。其实，我当年不应该一时贪心占着情思，在叶庭的这几日，我算想明白了
，知错就改，善莫大焉。啊，好了，不说这些了。来，你看，这些食物和衣物，你拿着。多谢祖母。哦，呃，我我险些给忘了。哎<笑>，来拿着，这是护手香膏，是西物嘱咐我让我给你带来的。他说，景国天寒，谭台进呢就让宫里的太医们精心调制而成的，专治手疮。这个东西在别处可是买不到的，他特地匀出了一些。让我给你带来，你要记得每日多擦几次。西雾这孩子，心里头还是记挂着你这个姐姐的。是啊，要不怎么都说我们小姐心好？啊，呃，宫门就要下药了，那我们也回去了。祖母，啊，我才想起来。过几日就是我生母的忌日，平常虽然不孝，但还是想回家替她祭拜。祖母，您能不能和二妹说说看，让她在陛下那里替我说几句，求求情。求情这种事儿，我们二小姐又不是万能。祖母，我是真的知道错了。平常祭拜的事儿，我会跟西屋说的，试着去求求情。多谢祖母。叶青雨又请假了，这阵子老是背着我，隔三差五的往外跑，还有意瞒着我。该不会是背着我有鬼吧？这是通。往圣国的路，叶青雨，你到底要去干嘛？你我虽是同一国生，同为行无人，可惜却素昧平生，未尝一见。你是圣国的大好二郎，你虽死在这里，却是为国而亡。这一杯，是我敬你。第二杯酒，是我羡慕你。你虽战死，英灵长存，不仅长留故国，更长留在别人心里。在他心里，他会一直的爱着你，想着你，念着你。因你痛苦，也因你甜蜜。无论以后如何，他这一生都不可能放下你。所以，我也钦佩他。他虽是妖，寿命漫长，却愿意去爱一个平凡的人类，为他一生钟情不渝。有时候我会想，若是有一天，我也战死了，我也可以同你一样，永远铭刻在他心里。不过，这些我都只是想想。我不想让他一个人孤独，我想好好的活着，陪在他身边，爱他，护他，与他走过这短暂的百年光阴。若你泉下有灵，也请安心，我会好好照顾他。叶青雨，终此一生，独爱一人，绝不相负。
所有梦翩然掉落。这些肉麻的话，你怎么不知道当着我的面说？翩然，不说破，不去纠葛。谢谢你，找到了他，我也来城外找过几次。可是都没有找对地方，我还以为这么多年过去，他的尸骨早就已经湮灭无存了。我熟悉圣国的战士，若有士兵从前线归来，走的总是那几条路，所以我所以你就瞒着我，一次次来回的找他。小饶，他没有骗你，我现在过得很好，也很开心。携着苍天不垂眸天意。也找到了可以伴我百年的人。怎么了？有心事吗？没什么。对了，你之前跟我说，叶冰长想要请假两日，回家为他的生母祭扫，故意已经允准了。不过你得把他看好了，他如今已经是叶婷的奴仆，不能让他再逃了。嗯，知道。你就没有什么想要对姑说的？没有啊。那我走了。走吧。今天是萧凛的第六日了，我不能再等。二小姐，慢走！还等什么？快走！真是没想到，叶婷的奴婢还能回家呢！快走！小姐，大小姐放假回来了，你不去看看？我不也才从宫里回来吗？今日暂时没工夫与她闲聊。小姐，你到底要做什么呀？春桃，你帮我一个忙。啊啊！我想煮甜粥给谭太监。你说粥这个东西这么简单，我应该不会做的太难吃吧？嗯，那可不一定。这么好的机会，真是得来全不费工夫。
这次，老当真还可以。大小姐，大小姐，这要是老夫人呢？大小姐，大小姐，这要是老夫人的大小姐，怎么了？二小姐，这药材是给老夫人一会熬药用的，可是大小姐刚才把它打翻了。一会儿可怎么办嘛？放开我大姐，没大没小的。可是这些药……放开！祖母的药不得有闪失，我来帮你收拾。姐姐，你早起辛劳，回去休息吧。二小姐，你干嘛总是让着他嘛？他做了那些事情，更何况现在在叶田为奴，真是丢死个人了。行了，收拾吧也许我，我原以为你多喜欢谭太监，没想到你竟心怀鬼胎。谭太监，对不起了，你喝了这碗蒙汗药，只会睡上几个钟头。待我回来，向你赔罪，要打要骂，都随你。怎么还没睡？在等你啊！今日又练了什么？田中，我这次好像没有搞砸，你可以尝尝。你先吃，待我看完这几份底报，我就吃。我不饿，我先去躺一会儿，等你批完了，记得趁热吃。好。又在搞什么鬼机灵？啊
。长儿，你怎么还没睡呀、啊？我给您送点夜宵。你这个是你煮的，这么孝顺的好事，怎么会是我做的呢？当然是您的乖孙女叶修做的。长儿，你怎么这么说话？他叮嘱我一定要让您喝完，不要辜负他的一片心意。<笑>好，好。<笑>我先去躺一会儿，等你批完了，记得撑一撑。上。